，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子新节目前几天开播，头衔和冠军的呼声不断，但杨子已经准备好迎迎了。前几天，杨子的新节目《一百九十九爱情》正式开播，网友们一听到节目名字就吐槽了。他们粗声粗气地说：“这节目的名字怎么说都是最近起的，这在众多精彩节目中显得尤为突出。”你，还有以帮凶艺人士范丞丞为由，几名粉丝看不下去了。杨子从小就开始录音，演了二十多年，他最近拍的节目普遍受到欢迎，而范丞丞只是一个流量明星，知名度并不完美。这一次，杨子的同伙范丞丞总觉得有几分资产减持的意思。两人年龄相差八岁，站在一起就像亲人一样。范丞丞从偶像小子聚会变成艺人后，就没有什么代表作了。虽然之前他主持的《被忽视的时光》豆瓣评分是七点零，但这部剧如其名，却一直没有被观众记住，名气也不高，不高，很少有人知道范丞丞的演技好不好。更何况，更多人知道的只是他在介绍之初那一幕了然的演讲动作。有杨子这样的强帮手，又有范丞丞这样的庄家，让无数看客难以想象两人同框。入行这么多年，说实话，杨子在选内容上有自己的想法。他曾在一次会议上表示，与其破坏安全场所，不如让自己平时熟悉的范围更大一些，这才是更聪明的做法。正是以这种方式，我可能会在任何时候以意想不到的方式假设每个部分，而不是假设模型中的每个部分。脑洞这么大，杨子选一百九十九恋爱应该是有目的的。在他心里，做人做事才是第一要务。是不是很期待青春感人剧一百九十九恋爱呢？欢迎大家留言考察。零二，幕后黑手千年不变。YSL 秀终于翻盘，肖战两剧入围年度最佳剧集。众所周知，有一个规则：当发生混淆时，错误肯定在基础上，就像无常功一样。不过，网友们也不是耍流氓，任何一个短工都不会在没有上司的指点下就开始胡作非为。因此，无常专家很少承担过错。考虑到所有的事情，每个人都意识到这只是一种谈话方式。然而，烂尾自有过错，所以现实代表不幸。后来有不认识张艺兴的狼家开发者，以及犯错的 YSL 加员工错误，网友们心知肚明，此事必翻。再有名气的工匠，也求不到资本。还有肖战背着一份扶持契约，很像肥虾透视书里的答案。看完整篇文章，明明被侵犯的人是肖战，却也不得不安抚一下自己的粉丝。这不合时宜的劫难，说来就来。战离莫怎么办？他竟然需要退避三舍。他讲道理到害人的地步。品牌可以玩柔术，但买家的钱包是人。心凉了，很难再热起来。让可怕的事情过去吧。小新表示，不应该是买家尴尬，也不建议任何人、任何粉丝。真正的有机产品应该由真正的品牌来品尝。也许发展本身就是把握社会活动中的不良形式和肮脏事物的无能为力。生活很艰难，人们可以谨慎地利用爱和动力，在遗迹中寻找一片纯净的土地。在这一点上，小新特别感谢肖战，是他让我接受了这个世界还存在着纯粹的美好。这是一种非常肯定的正面批评，让小新找到幸福，过上枯竭的生活。很喜欢肖战的一句话：“处处讨好这个普罗大众，就得想办法糊弄人。”大度和狡猾不是反义词，提供一些幸福的东西。品牌日新月异，唯物永恒。一两年，十多年过去了，人们回忆的不是工匠的支持，而是他们所做的工作。近日，酷云发布了年度全剧候补名单，肖战的《生死有别》和《请告知余下的生活》正在排行中。双股一出手就知道有没有。肖战，你可以的。事情就这样入围并获得了荣誉。这两部作品虽然都是肖战很久以前录制的剧，但是和最近拍的电视剧相比，他的演技一点也不差。都说专家出名前拍的作品都是黑历史，但肖战除外。讨论《斗罗大陆》和《陈情令》是不会掀起一阵回忆的，时不时涌现的好东西，甚至是传世的纪念，都可以议论纷纷。谁不羡慕肖战的出名？只要有作品，他随时都有把握。相当长的一段时间，我一直在苦苦思索高反差的结果。
，但事实告诉小新，生活当然不是小说，高反差的东西没有那么多。世上没有完美无瑕的东西，个人应该三思而后行。其实，肖战早就明白了这个现实，只是小新还没有理清，一贯需要给他公平和合理。这一次，我只相信情不会因痛苦而退缩。零三。肖战穿着两百元左右的衣服，露 VCR， 挑拨质疑的人层出不穷。肖战公开露面时，从服装到配饰一应俱全，尽显顶级气质。现在的他也是一副严肃冷峻的样子，言谈举止都非常有气质。不过也能让人觉得，说到底，这种事情他完全可以不做，他是过于有限，他无法放弃整个个体。如果不是这种场合，比如直播或者 VCR 录制，肖战会比较松散有规律。尽管他的穿搭经常被大家津津乐道，但他可以随心所欲地做自己想做的事，而不会过多考虑别人的眼光和猜测。近日，肖战为戴朵录制 VCR 时的穿着脱颖而出，这件格子马海毛毛衣的搭配看起来温暖、亮丽、有活力，很像肖战呈现的戴朵，散发着家的光芒，温馨、温馨、富足。肖战的西装牛皮鞋我见多了，宽松的穿搭真的很吸睛。不过看到这套衣服的价格，着实让人大跌眼镜，才256元，如此亲切的代价着实令人吃惊。但也有一些人感到失望，令他们失望的是美容师太粗心，发型也差不多，穿搭也不讲究。这一次，肖战被允许穿这么朴素的衣服，衣服要不是肖战底子好，还真不会被嘲笑。总是有某些人别有用心的诱使粉丝摧毁工作室和美容师，但每次他们都功亏一篑。关键是肖战的画面和风度都大过头了。高露可以把那种精致、夸张、出众的气质穿出来，同样也可以把居家服穿出养眼的感觉。很像这件格纹马海毛卫衣，不难让人看起来反感和怪异，但穿在肖战身上，配上他如宝石般灿烂的笑容，顿时让人闻到花香，洋溢着水烟。整个人都有一种愉悦的感觉。没有人是牛逼的，工作室和美容师也不可能牛逼到满足每一个粉丝和旁观者。不管怎样，不得不说，肖战完美的颜值和内敛的气质弥补了每一个不足。每次出场，他要么身着华服，给人一种奇异的尤物，或力大无穷，表现出少年人的灵巧健康；或者他就像 VCR 给，即使是最知名的家居服，也能穿出不可磨灭的惊艳光彩。某些人的煽动，不管他们是有意的还是出乎意料的，最终都没有引起恶化。一方面，肖战的颜值和气质都很强；另一方面，肖战的作品也让人惊叹。不仅习惯性传播的作品获得了不同的荣誉，就连即将传播的剧集也让大家更加兴奋。肖战的作品，不管是哪一部，不管是哪部在哪个渠道传播，无疑会引起大众的关注，引起广泛的讨论和考虑。做大事的人不会在意细微之处，大多数粉丝和路人都不会经常想到肖战的具体穿搭，只是期待肖战他们能在作品上投入更多的精力。只是善举，才能触动人心最温柔的一片，化作日常生活中永不模糊的记忆。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。